ಹೆಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಲ್ಲವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪಲ್ಲವಿ ಹಿಯರ್ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಿನ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಮತ್ತು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ಡು ಯಾವುದು ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾವುದು ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡು ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಟೂ ಮಾರ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದರೆ ಬಂತು ಹೋದರೆ ಹೋಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಅದಿಷ್ಟು ಓದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನೀವು ಓದಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರೋಣ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಓಕೆನಾ ಹಿಯರ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೋಡ್ಸ್ ಸಾರಿ ನೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೂಡ್ ನೇಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರೀರಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೆನಪಿರುತ್ತೋ ಅದು ಬರೀರಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರಲ್ಲ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೂರು ಯಾಕೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಎರಡು ಪದ ಬರೆಯೋಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಎರಡು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಶುಗರು ವೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಕರ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹೂ ಈಸ್ ಕರ್ತ ಅಂತನಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಹೂ ಆರ್ ಕೋ ಪರ್ಸೋನರ್ಸ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಹೂ ಈಸ್ ಕರ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಳಿರೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕಿಗಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ತ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೆ
ಗುಡ್ ಫೇತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಟು ಸಿ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಟು ಸಿ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗಾದರೂ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಬಿ ಟು ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಎರಡೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಬರೀರಿ ವಾರಣಾಸಿ ಮಥುರ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಸೂರತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ಕರ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಕರ್ತನೂ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೋ ಪರ್ಸೋನರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಕೋ ಪರ್ಸೋನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಚ್ ಯು ಎಫ್ ನೀವು ಫುಲ್ ಬರಿಬೇಕು ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ವುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ family and all these members recognized as co-personers head of the family yana nave enanta karitivi karta anta karitivi remaining family members en members na enanta karitivi co-personers anta karitivi ashte ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಟಿ ಹೆಚ್ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೋಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಈಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಶೇರ್ ಒನ್ ವೋಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೋಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೋಟ್ಸ್ ನೋ ವೋಟ್ ಏನಿದೆ ರೂಲ್ಸು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೋಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೋಟ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ವೋಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದಾ ಒನ್ ಆರ್
ಇ ಎಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟು ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟು ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಇ ಕ್ಯಾಶ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಸೊ ನೋಡೋ ತಕ್ಷಣ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರು ಇದೇ ಆನ್ಸರು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಜಾನ್ವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರು ಯಾವುದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅದರ ಫೀಚರ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು who is the head of the hindu undivided family anta kelbodu on marki hege bekaru ulta kelbodu aitu avaru hf business ina head of the family ina yenanta karithivi on marki keladre karta who is karta anta bekadru kelbodu answer the head of the hindu undivided family ashte next to give an example for statutory corporation nodi statutory corporation igu example kelbodu government company igu example kelidru last kelidru government company example kodi anta keladag bsnl anta barididri next to departmental undertakings bagge nu ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮನ್ನು ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೀನಿಂಗು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಓಕೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರ್ತ ಇನ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತನಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೆಚ್ ಯು ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆನ್ಸರು ಬಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಚ್ ಯು ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸು ಓನರ್ಸ್ ಥರಾನೆ ಕರ್ತ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕೋ ಪರ್ಸೋನರ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಗೌರ್
which one of these not the function of warehousing warehousing concept important to what do you mean by warehousing other features so functions in a section c mate section d only 100 percent kele kele tare important question adu a question na na oath kondi adu cancer na oath kondi ravarige takshana gota gata answer enu amta hele dare not anta kele dare break the bulk how do consolidation price stabilization advertising answer not anta kele rodrinda advertising plastic money andre enu kele dare how is land pollution caused anta kele dare tumma na important to ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹುಂಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗು ಹುಂಡಿ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಗೇನ್ ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇ ಎಫ್ ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟು ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೀಸ್ ಎಗೇನ್ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಇದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಂದೂ ಅಂಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರ್ತ ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೌ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಂಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರೋದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ನು ಅದು ಕಷ್ಟು ಆನ್ಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ನು ನಂದು ರಿಮೈನಿಂಗು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋನ ಬಂದು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಚ್ಛೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋ ಡೌಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಾನು ಪ್ಲೇ